Sappiamo che il riscaldamento globale sta modificando rapidamente l'abbondanza e la distribuzione di molte delle specie marine. La collaborazione con le comunità locali offre nuove possibilità per ampliare la nostra comprensione dei fenomeni naturali. In questo tutorial illustreremo come realizzare interviste a pescatori e a subacquei per la ricostruzione dei trend storici e per la segnalazione dei nuovi arrivi. I materiali saranno una guida sulle specie marine, copie del questionario e infine un computer dove immettere i dati. Le interviste possono essere realizzate da tecnici e da ricercatori con una buona conoscenza delle risorse naturali e soprattutto del mondo della pesca. Le interviste potranno essere realizzate in qualsiasi momento dell'anno con pescatori artigianali, pescatori sportivi, con subacquei, almeno con 10 anni di esperienza. Consigliamo un minimo di 20 interviste per location. Per evitare fraintendimenti spiegate subito l'obiettivo dello studio. Meglio scegliere un momento opportuno per presentarsi ai pescatori, ad esempio mentre sono a terra per il maltempo, o puliscono le loro reti o riparano le loro barche. Da quando hai iniziato a pescare? Dal 75. 75. 75. Mimmo pesca dal 1975, quindi tracciate una linea verticale in corrispondenza di questa data. Gli attrezzi da pesca da lui utilizzati sono due, in questo caso palangari e reti da posta. Dopo aver rotto il ghiaccio la vostra prima domanda sarà conosci specie che sono aumentate negli ultimi anni? Adesso Stai pescando specie che prima non c'erano? Siamo tipo eh, quello, pesce più quello lungo, eh, una guglia, sembra. Mimmo dice di sì, c'è qualcosa di nuovo. La prima specie di cui parla è il pesce flauto, la fistolaria commersoni. Verifichiamo che sia proprio questa specie guardando la guida. A questo punto ci facciamo dire quando ha avvistato o pescato la specie per la prima volta. Questo nuovo, questo nuovo. Questo è nuovo, questo qua. No, 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 Mimmo ci dice che questa specie non si era mai vista nella sua area di pesca fino al 2005. Tracciamo quindi il valore di abbondanza zero fino al 2005. Dal 2005 la specie compare occasionalmente nelle catture e Mimmo aggiunge che negli ultimi quattro anni la specie viene pescata regolarmente. Secondo la percezione di Mimmo e secondo il trend registrato possiamo quindi indicare questa specie come fluttuante. Anche questo qua, no? Sì, sì, anche quello, questo, sì. Eh? Io più quello con la fine, questo quello con la Un altro pesce di cui allora, ci parla Mimmo è il pesce coniglio, il Siganos luridus. Verifichiamo che la specie sia proprio lei. Mimmo non aveva mai catturato questa specie fino al 2010. E dal 2010 in poi la specie compare in forma occasionale per poi aumentare in abbondanza negli ultimi quattro anni. Secondo Mimmo la specie sta aumentando in abbondanza, indichiamo quindi questa specie con la lettera I, increase. Ovviamente il nostro interesse non è limitato alle specie tropicali o alle specie che prima non c'erano, ci interessano anche le specie che stanno aumentando di abbondanza e questo potrebbe riguardare anche le specie native del Mediterraneo, come ad esempio il pesce pappagallo, il pesce serra e altre specie che saranno menzionate in maniera spontanea da, dai pescatori. Una volta che il pescatore ha elencato tutte le specie in aumento, tutte le specie che sono comparse e prima non c'erano, solo allora possiamo chiedere al pescatore se è al corrente di specie che si pescavano una volta ma che sono completamente sparite. Questo è il caso dell'anguilla che secondo me è stata pescata per tutti gli anni Ottanta per poi scomparire improvvisamente dall'inizio degli anni 90. Indichiamo quindi questa specie come in decremento. Una volta terminata l'intervista, se potete non fate passare troppo tempo, ma inserite appena possibile i dati nel file Excel come illustrato nel protocollo. Volendo al termine dell'intervista potete chiedere al pescatore di presentarvi a un altro pescatore disponibile. Sarà importante durante la conversazione mantenere l'argomento sull'obiettivo specifico. Non dimentichiamoci però di ascoltare i pescatori con grande interesse e rispetto soprattutto per le loro conoscenze.